Mai Cik Mai, Mai nak habat. Kali ini kami ke Utara Semenanjung. Kami kongsikan kepada anda, kami bawakan kepada anda cerita seorang ibu muda bekas ahli biologi dan juga bagaimana cerita daripada ahli biologi kepada seorang wakil rakyat. Ini cerita Adun Bandar Baru. bidang politik uh, dari segi parti ya. saya sebenarnya lepas pada belajar uh, dulu tahun 2001 saya terus balik dan masa tu uh, baru nak tubuh Puteri Amno. jadi masa tu bila saya balik uh, ke Kedah eh, ke Kulim ada cadangan daripada Amno bahagian lah yang minta saya terlibat dalam penubuhan Puteri Amno tersebut pergilah ke KL jumpa Datuk Azalina masa tu Uh, Datuk Azlina cerita, okey puteri ni nak buat apa, macam mana turun ke grassroot, nak kena tubuh cawangan, nak kena cari ahli. Masa tu macam memang uh, daripada tak ada apa ni. Eh? Lepas tu dah dapat mandat tu, kita pun saya cuma masa tu ada uh, dengan kawan saya, uh, Siti Rohaida, anak uh, ketua wanita sendiri. So kami pun dua orang saja, kami pun duduk fikir. Apa nak buat ni dengan Puteri Amno ni? Macam mana nak cari ahli ni? Tak kena orang nak masuk kampung kan? Tapi Alhamdulillah wanita bantu. Kita mula-mula kita cari anak-anak ketua wanita dulu kan? Kita cari anak ketua wanita. Lepas tu kawan-kawan sekolah kan? Kawan-kawan sekolah cakap, eh jomlah masuk Puteri Amno semua. Tertubuhlah Puteri Amno bahagian Kulim Bandar Baru. Saya ketua Puteri Amno bahagian Penaja. Sampai sekarang saya masih ketua Puteri Amno bahagian Kulim Bandar Baru lagi. Masa tu bila kita dah habis belajar kan, sebagai seorang muda, kita pun nak pulun ke jaya, kita nak sibuk-sibuk untuk kerja kita kan. Jadi dalam dalam masa tersebut, kita nak kena balancekan kerja kita dengan politik ni. Saya uh, seronok uh, dalam Puteri Amno kerana sebab saya boleh uh, jadikan Puteri Amno ni sebagai platform untuk uh, wanita-wanita muda. Dia ada platform untuk dia suarakan kepada kerajaan. Uh, cabarannya beza. Dalam JLC, kita nak berhadapan dengan profesional-profesional, uh, uh, pegawai pejabat-pejabat awam yang tinggi untuk kita convince dengan kerja-kerja kita kan. Uh, orang komplain nak berhadapan dengan masyarakat. Masa itu belum wakil rakyat jaga, jaga, uh, jaga JLC kan. Saya sejak pegang JLC ini sejak umur 26 tahun. Lepas itu pergi uh, ke Melaka umur 29 Bayangkan kita yang umur 29 ni kita nak convince ketua jabatan dengan orang tua-tua dengan penjawab-penjawab awam yang lebih lagi lama pengalaman daripada kita kan. Itu itu satu cabaran yang uh, berbeza dengan dalam politik ni. Dalam politik pula uh, bila kita duduk dalam sayap orang akan tahu okey sayap putri maksudnya hang, hang ni umur 35 ke bawah ataupun 40 ke bawah. Jadi kita akan ada ketua-ketua bahagian, kita akan ada pengusi hubungan dan sebagainya kan. Tapi bila dah jadi adun, jadi exco, another challenge. Cabaran yang sangat berbeza bila bayangkan saya dalam uh, pentadbiran kerajaan negeri. Exco ni dia macam menteri negeri lah. Bila kita pegang portfolio tu, orang akan tengok apa yang kita buat, apa yang kita bawakan untuk bantu negeri. Bantu rakyat, bantu orang tempatan, bantu keseluruhan uh, dalam uh, pentadbiran kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Eh. Nak letakkan diri kita bersama dengan pemimpin-pemimpin yang lebih pengalaman. Saya percaya bila kita bersungguh dan konsep yang dibawa oleh Menteri Besar Kedah iaitu konsep mafakat yang mana kita agensi ke ahli politik ke kita semua berpakat untuk menjayakan sesuatu perkara, memang ianya akan berjaya. Segala cabaran yang berlainan di tempat-tempat uh, yang saya pernah ceburi macam dalam JLC, lain cabaran dia. Dalam politik, lain cabaran dia. Tetapi cabaran itu adalah sebenarnya uh, membantu kita 
uh, dengan sokongan daripada sekeliling kita ni kawan-kawan uh, sama-sama dengan exco kan yang membantu kita kemudian pejawat-pejawat awam yang banyak bantu kita untuk memastikan apa yang kita nak bawa tu berjaya sistem sokongan uh, sangat penting uh, apa ni kerjasama uh, sangat penting bertepatan dengan konsep muafakat yang MB Kedah bawa lah Datuk Bashar bawa tu saya terkejut juga 2013 tak sangka-sangka dapat dicalonkan sebagai calon adun Banak Bahu 2013 ketika itu saya kerja di Melaka sebagai CEO Perbadanan Biotech Holding saya jadi pengarah urusan saya uh, beberapa agen, uh, JLC lah kerajaan negeri Melaka banyak sangat uh, kenangan lah dalam bulan lima tu satu dicalonkan jadi jadi uh, adun jadi inilah uh, calon barisan nasional untuk Dun Banak Baru kemudian pilihan raya menang alhamdulillah menang sebagai adun uh, Banak Baru kemudian dipilih pula jadi esko kerajaan negeri saya adalah uh, puteri amno yang pertama masuk dalam pentadbiran kerajaan negeri kalau ikut Barisan Nasional, saya juga merupakan exco yang termuda di Malaysia. Exco Barisan Nasional dalam kerajaan negeri yang termuda di Malaysia. Kejutan yang kedua lah kan. Masa tu 34. JKK mainkan peranan yang sangat penting bersama dengan Ketua UMNO Cawangan. Dia pun bantu saya tau. Macam mana nak sesuaikan diri kat kampung, ha, nak bawa diri. Masa mula-mula nak jadi wakil rakyat tu saya rasa macam ish biar betul ni kan nak kena pergi jumpa orang kampung nak kena masuk ke orang kampung nak kena kita nak kena jadi orang tua kita nak kena jadi orang muda kan uh, kita nak kena bawa uh, dan engage uh, tapi uh, saya ni mendapat uh, mandat yang sangat baik dan penuh daripada ahli parlimen dia banyaklah bagi orang kata uh, bimbingan kita ni sebagai wakil rakyat yang muda ni, kita perlukan bimbingan daripada uh, pemimpin-pemimpin yang lama, pemimpin-pemimpin yang sedia ada. Bila kita diberi mandat sebagai wakil rakyat ni, mereka pun percaya saya boleh buat kerja dan mereka bimbing. Dan saya juga ada dalam sistem untuk saya sampai kepada grassroot. JKK mainkan peranan yang sangat penting bersama dengan Ketua UMNO Cawangan. Mereka bantu saya tau. Macam mana nak sesuaikan diri kat kampung, nak bawa diri. Ha, nak bawa diri. Yang pemimpin-pemimpin ni yang sekeliling saya ni, yang dalam sistem uh, sokongan ni yang banyak bantu saya. Saya adaptasikan dari uh, masa ke semasa untuk saya berkomunikasi dengan uh, grassroot. Saya dibantu dari segi sistem uh, sokongan. Saya sentiasa bagi tahu dekat kerajaan negeri, saya kata kita perlu banyakkan lagi rumah mampu milik kat sini. Sebab kalau orang katalah dalam umur 21 sampai 40 ni, kita gaji pun mungkin di bawah paras 3,000, 2,000. Kita nak beli rumah pun, kita baru kerja. Tapi kita dah kahwin dah, kita nak duduk di mana, kita nak... Uh, kita bolehlah sewa, tapi kita mestilah nak juga aset yang kita punya kan. Dan kita boleh jadi perantara kepada... Uh, apa ni uh, pengundi-pengundi muda dan orang-orang muda ni akan faham bila kita duduk ada di dalam tu kita boleh cerita kat depa dengan secara jelas dan nyata banyak baru ni uh, kalau orang Kedah kata kan dia kata daerah yang di hujung dunia Kedah dengan infrastruktur yang ada lah ni highway pun dah ada orang dah tak rasa dah lepas tu pula Bandar Baru ni dia macam lokasi yang sangat strategik kalau Nisa tengok kan kami ni duduk di sempadan tau Kedah Perak dan juga Pulau Pinang sepatutnya Bandar Baru boleh menjadi satu kawasan sempadan antara dua negeri Pulau Pinang dan juga Perak ini Uh, yang boleh dibangunkan dari segi banyak uh, apa ni bidang lah pertanian ke industri dan sebagainya sebab dia jadi jalan pintu masuk pintu masuk daripada selatan 
daripada negeri Perak dan juga Pulau Pinang. Nak masuk Kedah, jumpa Banak Baru dulu. Jadi patutnya lebih banyak pembangunan yang boleh dibuat di Banak Baru ni. Signature yang boleh orang ingat, bagi orang ingat Banak Baru ni, satu durian. Ha, maksudnya kalau orang nak durian paling sedap sekali, main Banak Baru. Jadi orang orang ingat durian, orang ingat Banak Baru. Dan Alhamdulillah saya dibantu oleh pihak media ni mempromosikan satu durian klon yang baru eh, uh, iaitu durian hitam ataupun black ton. Bila kita dapat promosi uh, signature durian orang ingat banyak baru, Alhamdulillah hari ini saya rasa dah berhasil. Kemudian yang kedua secara signature yang lain iaitu udang galah. Walaupun sungai itu nama sungai kerian, sungai kerian ni perak kan. Tapi banyak uh, nelayan-nelayan kita yang mendapat uh, janaan pendapatan daripada uh, cari udang dan juga ikan. Sampailah ni pun orang akan ingat, bila main banyak baru, orang akan cari tempat makan udang galah. Kemudian uh, yang di sini, tempat yang kita sekarang ini adalah satu projek kerajaan persekutuan yang diberi nama Rimunan Kasih. Pembangunan uh, greenhouse, rumah hijau yang menempatkan Uh, penghasilan golden melon uh, yang sangat baik bermutu tinggi lah. Uh, saya dah kenal YB lebih kurang dah, dah 12 tahun semasa YB menuntut di UMS. Masa tu saya ialah uh, pengarah pembangunan Universiti Malaysia, Malaysia Sabah di Sabah lah. Uh, jadi YB menuntut masa tu dia memang aktif uh, semasa di Universiti menjadi apa ni presiden uh, satuan uh, pelajar pelajar lah di Universiti Malaysia Sabah. Uh, bila saya dapat tahu saya balik penjen sini uh, pada tahun apa uh, ni lima tahun sudah YB uh, dicalonkan jadi YB saya memang terkejut lah pasal saya dah kenal di sana jadi tak nampak lagi lah dia punya bakat-bakat uh, sebagai yang berhormat lah cuma dia memang petah lah dari segi aktif uh, sebagai penuntut lah memang aktif uh, dia memang dari sejak sekolah lagi dia dah memang menunjukkan ciri-ciri kepimpinan ciri-ciri aktif dia tu kan jadi bila saya tahu dia menceburkan diri dalam bidang politik ni, saya rasa macam uh, memang dah diduga lah dia boleh ke arah tu. Salah satu uh, yang saya nampak, YB ni kalau, macam mana dia tinggi mana dia pergi pun, dia still humble. Dia still tak lupa kawan-kawan sekolah, dia still uh, hormat kita. Walaupun kita tak sama level dengan dia pun, dia still layan kita sama macam dulu-dulu as friends.